Доброе утро! Сейчас наступает самое интересное время, время чудес. И мы тоже вовсю занимаемся подготовкой к этому волшебному празднику. Мне подарили несколько веточек голубой ели, и сейчас из них будем делать новогоднюю композицию. Для начала выберем корзинку. Это вроде ничего. Да и размер подходящий. Вообще корзинок много. Сейчас посмотрю еще в другой комнате. Это, наверное, будет великовато. Впрочем, как и та, которая с шишками. Да и вот этот ящик вполне может подойти. Ну что делать, да? Да. Ремонт так ремонт вокруг. А еще подходит по размеру вот эта корзинка. Или это. Вот этой корзине очень много лет. И этой тоже. Мне их давным-давно отдала соседка по старой квартире. Я не знаю, сколько им лет. Лет, наверное, 60. Это точно. Если не больше. Ну что ж, приступаем. Но для начала я хочу эти ветки поставить в воду, чтобы они радовали нас как можно дольше. Ну, мне кругленькие на секундочку. Вот эти вот маленькие. И вот эти. Да. Вот, спасибо. Да, давненько у нас не было слышно ремонта. Но сейчас это просто что-то. Что ж, эти баночки сюда подходят идеально. У меня даже была такая мысль разместить эту композицию в соуснике. А еще я приготовила всякие искусственные веточки. Самодельные коробочки лотоса, яблоки. Возможно, что-то из этого и пригодится. А как тебе в этой корзиночке? Не нравится. Не нравится? Да. Анют, так как в этой? Хорошо. М -м -м. Так делаем в этой корзинке? Нет, я не это все. И закипела работа. Да, в этой лучше всего. И снова доброе утро. Варю картошку, морковь и мидии для салата. И сейчас пораньше отправлюсь на каток. Когда там мало народу, так здорово. Ой, какой сегодня лед. Его только залили ночью. Давай, подавай мне, давай маленькую сначала. Доставай обе елки, а там разберемся. Ну, мы ее пока уберем маленькую. Давай мне ее. Давай. И большую елку. Большую сейчас возьмем. Вот она. Вот она. Давай сюда. Опа. 
все достали. Сейчас собирать дедушка будет. А я сразу за камином протру, чтобы у нас тут чисто было. Да? И сейчас мы его поставим. Все, пусть сначала высохнет. Ну, давай. Теперь надо ветки Оп, расправить. Они сами падают, только их нужно будет еще распушить. Смотри, как анют. Вот так вот их распушай. Поехала елка, да? Не мешает. Не мешает. Давайте, может да? быть, вот эту гирлянду? Да, может, да. Вот эту? Да. Давай попробуем. Попробуем угу. тут чуть-чуть эту. Да. Так. А я пока... Так, гирлянду повесили. Теперь гусы. Вот все-таки звезды, гирлянды мне больше всего нравятся. Аня, тебе нравятся звездочки? Да. Мне тоже. Самые красивые. А теперь я хочу бусы. Бусы сейчас будем вешать. Ага. За хвостик. Вот еще елочные игрушки. А эту снегурочку нам подарила дочка. Это ручная работа, и она вся расписная. Красоты необыкновенной. Ну что ж, а теперь приступаю к салату. Все ингредиенты на столе. Почти оливье получается, только с небольшими изменениями. Вместо колбасы или мяса мидии обязательно красный лук. В отличие от оливье, яиц в этом салате нет. И еще обязательно добавляется черный молотый перец.
До Нового года осталось совсем немного. Настраиваемся на праздничный лад. Готовимся к чудесам. Запасаемся подарками. Вкусняшками и мандаринами. И до встречи!